家好。今天我们将探索两位知名明星肖战和王一博在他们职业生涯中发生的有趣事情。偶然间，他们不得不面对一些充满好奇和幽默的情境。想象一下，有一天，肖战被嘲笑，除了依靠他的原声歌声来留下深刻印象，他别无选择。在这里，好奇心开始涌现：他是否能够展现自己不仅是一位出色的演员？还是一位杰出的歌手。至于王一博，在失去金鹿奖并引发争议后，他表现出了一种嘲笑和不满的表情，形成了一个充满棱角的画面。想象一下，一个集体照片，所有的紧张和愤怒都集中在王一博的脸上，这是否能改变他的生活，并制造出其他有趣的情况呢？让我们一起关注。探索肖战和王一博在娱乐界的充满好奇和难以预测的故事吧。肖战被嘲，凭原声出圈，台词靠配音，演技靠颜值，粉丝一直在进步。出圈的还的是肖战，这句话一出，犹如石子扔进了宁静的湖面，激起了涟漪。在一部当红流量剧《玉骨遥》中，肖战的原声台词再次成为了社交媒体和网络上的热议话题。肖战在原声台词方面究竟有何神奇之处？有人说，演员也就是演演戏，都靠后期配音老师配才达到好效果。也有人说，流量高就去演戏，长得好就是靠粉丝捧出来的演技，拍戏用原声试试。等等。肖战是一位备受瞩目的演员和歌手，他以其出色的演技和音乐才华而闻名。他不仅在电视剧和电影中有出色的表现。之前还是音乐组合 X 9少年团的成员之一。然而，除了他的演艺才华，他的成功也伴随着一些争议和风波，这使得他的一举一动都备受关注，尤其是演技和台词功底。肖战在电视剧《玉骨遥》中的原声台词表现曾上热搜，备受赞誉。这不仅因为他的声音富有情感，更因为他能够准确地传达角色的内心感受和情感变化。观众在每一段原声台词中都能够感受到他情感的真切传达，这种情感表达能力正是他演技的精髓所在，让人不得不佩服。在《玉骨遥》中，肖战饰演的角色石影有着不同的性格阶段，而他通过声音的变化，完美的呈现了这些差异。在微博上有很多《玉骨遥》的拍摄片段，从片段中的原声台词，观众可以看到石影、世子。徐瑶的情感声线在他的演绎下自如切换，这正是他的原声台词备受称赞的原因。肖战的台词功力让他能够自如驾驭不同角色，这也正是他为何能够出圈的原因之一。当然，也有人评论说，这样的台词功底也拿出来吹捧也是没谁了，比话剧前辈的能力差远了，简直不堪入耳，还不是靠配音靠颜值？双引号。其实，自从肖战出演话剧《如梦之梦》之后，演技和台词功力已经比之前大大进步，上了一个台阶了。粉丝们也一直在鼓励、期待肖战越来越好，并不是无边界吹捧。此次热议的背后，不少非粉丝观众在社交媒体上留下了自己对肖战台词的赞美之词，称赞他的声音魔力和情感传达。有人表示，肖战的声音真是太有感染力了。每次听到他的台词，都能够被深深打动。这些观众的观点反映了肖战的演技和台词功底的受欢迎程度。然而，肖战的成功也伴随着争议，一些争议涉及到了他的一些言行和风波，这使得他备受争议。但不可否认的是，他的演技和台词表现一直备受大众认可，成为了备受瞩目的演员之一。肖战的原声台词不是偶然而来的。他在片场总是剧本不离手，时刻都在背台词。他的台词在片场也是总能一遍过，这充分说明了他在拍摄前做了充分的准备和练习，曾受到多位合作导演的点名夸赞。他对于角色的理解和投入程度也非常高，经常为了更好的诠释角色而思考和琢磨。这种专注和付出是他成为一位杰出演员的重要原因。也使得他虽然备受争议，却一直有知名导演不断邀约参演大剧。肖战不仅在电视剧中表现出色，他也在电影、话剧等领域有着不俗的表现。
。在电影《诛仙》中，他饰演的张小凡有着复杂的情感变化和成长历程，而他的原声台词完美的呈现了这些特点。观众可以看到，从一开始的呆萌可爱，到后来的沉稳坚毅，他的声音变化和情感表达都让人印象深刻。肖战的多才多艺和演技也让他在影视领域有着不小的影响力。话剧《如梦之梦》中，他的爆发力、感染力超震撼。假行家作家称赞：“你们家肖战人间值得，肖战对得起这份称赞。”他红肿的双眼，围巾上的泪珠。观众饱含热泪，掌声雷鸣都是对他的肯定。当初有多少人带着挑刺的目光去看肖战的话剧的，他都知道，也都稳稳的接住了，并完成的很好。他背后付出了多少努力，可想而知，也更加由衷的令人敬佩。出圈的还的是肖战，这句话或许只是一个开端。肖战的成功离不开他的才华、努力和投入。未来。我们可以期待更多精彩的作品和表现，同时也期待他继续挑战自我，展现更多不同角色的原声台词，给观众带来更多的惊喜。你认为肖战的原声台词怎么样？欢迎评论区留言。王一博金鸡奖落选引争议，表情不屑一不满，大合影相边太打脸。第三十六届金鸡奖圆满落幕，上百位电影人齐聚一堂。见证了一场电影盛世，也一起为拿奖者祝福。在颁奖瞬间，主办方还公布了众人的表情，引发网友热议。本届金鸡奖最佳男主角由梁朝伟斩获，虽然梁朝伟拿奖无数，但却是第一次拿下金鸡奖，这也让他成为史上首位三金影帝。颁奖人公布梁朝伟拿奖后，他身子一轻，会心一笑，期待时紧绷的状态瞬间松了下去。一旁的刘嘉玲也摆出姿势，夫妻俩顿时成为镜头的焦点。但在梁朝伟身后的王一博也成功抢镜，王一博和袁弘坐在梁朝伟、刘嘉玲身后，得知梁朝伟获奖，一向高冷的王一博居然露出了灿烂的笑容。之后，王一博更是笑得合不拢嘴，看上去比梁朝伟还要开心，整个画面一片喜悦。对此，网友表示，王一博如此欣喜也很正常。梁朝伟是凭借《无名》中的何先生斩获金鸡奖影帝，而王一博是该片的男二，两人在剧中有不少对手戏。梁朝伟斩获影帝，对王一博而言有利无弊，且王一博提名的是最佳男配，和梁朝伟也不存在竞争。不过，在王一博落选最佳男配后，表情却被指瞬间变脸，疑似不满。拿下本届金鸡奖最佳男配的是老戏骨李雪健老师，他在《封神》第一部中扮演的姬昌令人动容，拿奖可谓实至名归。领奖台上，李雪健表示，只要还有人邀请自己，就会不断拍戏，并表示这座奖杯属于五个人，每位提名者都有份，十分谦逊。可看台下众人的表情，却是各不相同。袁弘依然笑得灿烂。但王一博却敛去了笑容，抿着嘴，眼神直勾勾地盯着前方。镜头给到其他几位落选者，大家表情都十分失落，没有一个露出笑容。金巴更是撇着嘴，一脸委屈巴巴的模样。王一博则侧着头，注视着大荧屏。之后，王一博和大家一起鼓掌，嘴角还勾起一丝若有似无的笑容，似乎是在嘲讽和不屑。之后的镜头中。王一博也是一副冷脸，眼神中没有一丝笑意。有网友表示，王一博是不满落选，也有人觉得他是被孤立了。因为在王一博另一个视角的场内视频中，现场只有粉丝的尖叫声，业内却无一人鼓掌。网友觉得这是业内人觉得王一博配不上这个奖项，并质疑王一博被孤立。金鸡奖结束后，星辰大海演员计划的入选者大合影。王一博也在其中，粉丝晒出一个画面，称王一博稳居 C 位。粉丝表示，王一博、星辰、大海、大合影是妥妥的 C 位，其他都只是陪衬。不过，网友却晒出整体大合影，合影中真正 C 位的是邓超和孙杨，王一博和于是各站在两边相边。网友这一晒照也被指狠狠打脸了王一博粉丝。不过，粉丝表示说，王一博被孤立完全是子虚乌有，是黑粉拿消音视频出来造谣。
真实情况是，王一博的每部作品提名时都收获了满满的喝彩声。王一博也不是刻意黑脸，而是天生冷脸，冷脸热皮。王一博被指具备了大咖的潜质，未来可期。本文为原创，抄袭必究，如有侵权，请联系删除。王一博在第三十六届金鸡奖的表现引发了广泛的争议和讨论。当梁朝伟赢得最佳男主角奖时，梁朝伟的表情和反应都表现得非常自然，他的笑容充满期待和喜悦，这一幕让人感到温馨。与此同时，刘嘉玲也一同陪伴在他身边，他们夫妻俩成为了镜头的焦点，这是一个感人的瞬间。然而，王一博坐在梁朝伟和刘嘉玲身后。他的反应却截然不同。王一博一直以来都以高冷的形象为人所知，但当得知梁朝伟获奖时，他居然露出了灿烂的笑容，甚至笑得合不拢嘴，整个画面充满了喜悦和活力。这一转变让网友感到惊讶，许多人表示王一博的欢乐和开心是一种正常的情感表达，也是一种对同行的尊重和庆祝。总的来说。王一博的反应虽然与他平时的形象不符，但他传达了一个积极的信息，即演艺界内部也有着友情和互相支持的情感，而这种喜悦的表现受到了观众的欢迎和理解。